자 여러분 안녕하세요 오늘은 그냥 재밌는 거 하나 보여드릴게요 바이프는 수평 포지션으로 피드업을 했습니다 바이프 사이즈는 32A 스케줄 40 카본 스틸 파이프입니다 오른쪽과 왼쪽 두 군데에 태그를 했고요 파이프 뒤쪽에는 플레이트로 고정을 했습니다 이건 2.4mm 용접봉입니다 갭의 크기는 2에서 2.4mm 정도 됩니다 이런 조건에서 용접할 때에도 마찬가지로 용접 방법은 여러가지가 있습니다 그 중에서 오늘은 크레이터 반복 기능을 사용해서 용접해 볼 거고요 프리핸드 테크닉을 응용해서 단원 패스만으로 용접을 마무리하는 걸 보여드리겠습니다. 이런 식으로, 이런 식으로. 자, 우선 크레이터 반복 기능이 어떤 건지 간단하게 보여드릴게요. 크레이터 반복으로 설정한 후에 스타트 버튼을 누르면 시작 전류가 흐릅니다. 버튼을 떼면 용접 전류가 흐르고요. 버튼을 다시 누르면 크레이터 전류가 흐릅니다. 용접, 크레이터, 용접, 크레이터 이렇게 용접 전류와 크레이터 전류가 계속해서 반복되는 것을 크레이터 반복이라고 부릅니다. 자 우선 파이프 내부 모습을 먼저 보여드릴게요. 용접을 할때 파이프 내부의 백비드가 어떻게 만들어지는지 봐주세요. 다음 장면에서는 파이프의 바깥쪽을 보여드릴 거예요. 그런데 파이프 내부를 먼저 보여드리는 이유는 파이프의 바깥쪽에서 용접이 이루어질 때그 용융풀이 어떻게 파이프 내부로 들어가는지 보여드리기 위해서입니다. 지금 보시면 파이프 내부에 용접봉이 보이지 않습니다. 파이프의 바깥쪽에서 용접봉이 공급되어 있다는 의미죠. 수평 포지션에서 루트 패스를 할 때에는 용접봉을 파이프의 내부에서 공급을 하면 백비드는 잘 만들어집니다. 하지만 반드시 그렇게 하실 필요는 없습니다. 용접봉이 파이프의 바깥쪽에서 공급이 된다고 하더라도 충분한 양만 밀어 넣어 주시면 백비드는 볼록하게 만들어집니다. 이게 어떤 의미냐고 하면 수평 포지션에서 용접을 할 때에는 파이프 사이에 갭의 크기가 용접봉의 두께보다 반드시 클 필요는 없다는 의미입니다. 하지만 갭의 크기가 좁은 것이 좋다는 의미는 아닙니다. 분명히 리스크도 있습니다. 연결 부위에서도 마찬가지고요. 고정된 파이프를 용접할 때 자세를 바꾸기 위해서는 용접을 멈췄다가 다시 시작하는 경우가 아주 많이 있습니다. 다른 영상들에서도 여러 번 말씀드렸습니다. 일반적인 루트패스 용접의 경우에는 용접을 멈췄다가 다시 시작할 때 5mm 정도 뒤에서 다시 시작하시면 됩니다. 왜냐하면 자연스러운 연결 부위를 만들기 위해서는 약간의 컨트롤과 예열이 필요하기 때문입니다. 그런데 오늘은 일반적인 루트패스 상황이 아닙니다. 단 원패스만으로 용접을 마무리하려고 합니다. 이건 일반적인 루트패스 상황일 때보다 용접 부위가 더 두껍다는 의미입니다. 그러면 더 많은 예열 시간이 필요하겠죠. 이럴 때에는 용접이 끝났던 부분에서 10mm 정도 뒤에서부터 다시 시작하시면 좋겠죠 또는 용접 열이 식기 전에 빨리 용접을 연결하면 비슷한 효과를 얻으실 수 있으실 거예요 더 연결이 잘 됩니다 어, 예를 들면 이런 거죠 침대 위에서 운동을 하다가 다시 연결을 할 때에는 물이 마르기 전에 빨리 뭐 어쨌든 뭐 이해는 쉽게 되시죠 행복한 밤 보내시고요 
마지막 연결 부위는 그라인더로 날카롭게 갈아주시고요 플레이트를 잘라낸 후에 나머지 용접을 이어가 보겠습니다 요런식으로 요런식으로 용접 방법은 이렇습니다 위쪽을 한번 채워 주시고요 그 다음은 아래쪽을 한번 채워 주시고요 그 다음 또 위쪽 아래쪽 위 아래 위 아래 수평 포지션에서 용접을 할 때에는 중력에 의해서 용융풀이 아래쪽으로 흘러내리기 때문에 용접 부위의 윗부분에서 언더컷이 발생할 확률이 높습니다. 그렇기 때문에 윗부분을 채우고 난 후에 용융풀이 흘러내리기 전에 크레이터 전류로 바꿔주세요. 그러면 용융풀이 작아지면서 용접 부위의 윗부분이 고체화가 됩니다. 그 다음 다시 용접 이렇게 용접을 하면 용융풀이 아래쪽으로 흘러내리지 않기 때문에 용접 부위의 윗부분에서 언더컷이 발생할 확률을 줄이실 수 있고요 용융풀이 흘러내리지 않기 때문에 아래쪽의 오버랩도 방지하실 수 있습니다 이런 테크닉으로 용접을 하게 되면 단 원패스만으로도 용접을 마무리 하실 수 있습니다 물론 단점도 있습니다 보시다시피 용접 부위의 표면에 이물질이 많이 떠오르기 때문에 예쁜 용접비들을 기대하기는 어렵습니다 결론적으로 작업 공정이 줄어들기 때문에 작업 속도는 빨라지지만 용접 비드가 못생겼기 때문에 품질적인 측면에서는 조금 부족합니다 용접이 끝난 후에는 플레이트가 용접된 부분을 그라인더로 깨끗하게 갈아 주시고요 용접된 부위에 떠오른 이물질들과 용접이 끝난 부위에도 그라인더로 깨끗하게 갈아 주시면 좋을 것 같습니다 용접 비드가 더러워서 여러분들에게 추천할 만한 테크닉은 아닌 것 같고요 이런 방법이 있구나 정도 뭐 재미로만 보시면 될것 같습니다 차후에는 카본 스틸 파이프를 이런 테크닉들로 용접을 할때 이물질들이 표면에 떠오르는 이유도 설명해 드릴 거고요 이와 같은 용접 테크닉을 스테인레스 파이프에 적용했을 때 어떤 차이점이 있는지에 대한 영상도 만들어 볼 예정입니다 자 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다 여러분들의 의견은 어떻습니까 여러분들의 의견과 노하우는 많은 동료들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 제 용접 방법이 반드시 정답은 아닙니다. 하지만 여러가지 상황에서 다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 좋아요 눌러주시고요. 구독하시고 제 채널에 오시면 더 다양한 용접 영상들이 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.